事吧。算了，还是不要多管闲事了。姐，有没有事啊？大姐，你怎么摔得这么严重啊？快醒醒，我送你去医院。哎，干嘛呢？美女，你来的正好，快来帮帮忙。这个大姐摔得不轻。帮什么帮？现在讹人的那么多，万一她讹上你怎么办？再说了，她又不是你撞的，赶紧走吧，别多管闲事了。你看他伤得这么重，如果不救的话，他会出事的。要帮你帮，小心他让你倾家荡产。哎，美女，要帮你帮，小心他让你倾家荡产。就算是倾家荡产，我也要救他。你把我老婆撞了，放在医院你就走了？哎，大哥，你老婆不是我撞的，不是你撞的，你扶她干什么？不是你撞的，你会把她送到医院？你有那么好心？我下班路过那里，看到你老婆躺在路边，我就把她送到医院了，然后又给她交了两万块钱的治疗费，我就走了。走？你往哪里走啊？你把我老婆撞成那样，今天要是没有三十万，这事啊没完。大哥，你要是这么说的话，我只能报警了。什么？报警啊？报什么警啊？你把我老婆都撞成那样子了，你还有功夫报警啊？再说了，那里一个人也没有，连个监控也没有，谁能给你证明啊？我这……我能证明。来，给你看段视频。多少人没有过彷徨？哦，原来是这样，大妹子。我错怪你了，实在对不起。你看，你给我老婆垫付了那么多医药费，我身上也没那么多钱。走，我带你去取。不用了，大哥，钱的事啊，回头再说。只要你老婆没事就行，赶紧去医院照顾你老婆吧。大妹子，你真是个好人啊！谢谢，谢谢。不用谢，快去吧。路上慢点。这一切其实本无味，细细的品尝，慢慢体会。